കണ്ടമോ യതിമാരും നിഫാഴിമാരും ബദലയിത്തും പാട്ടും കൂത്തും എല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സമാധാനിക്കാൻ ഏയ് നമ്മളിങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാക്കക്കാരന്മാർ പാപ്പ പാപ്പാർ ഇങ്ങനെ പൂജല്ലേ അതിലൊക്കെ പഴിച്ചോല് ഓലൊക്കെ പുത്തം മോചൽ ഓലൊക്കെ പിന്നെ വന്നോല് നമുക്കാണ് ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ പരലോകം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ എന്ന എന്നോടും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ കേവലം ഒരു സുന്നി മുജായി തർക്ക വിഷയത്തിൽ കാണണ്ട അങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട എന്താ മുജായി അങ്ങനെ പറയാൻ ഓർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങണ്ടാക്കണം അങ്ങണ്ടാക്കണം മറുപടി വെക്കണം അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ച അള്ളാന്റെ മുന്നിക്കാട് ചെല്ലുമ്പോ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ പാടെ സ്വീകരിച്ചൊക്കെ ദീനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ചോ കൂലി തരുന്ന ബന്ധം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക കുത്തുബേത്ത് ചൊല്ലിയ കൂലിട്ടും മൊഹിദി മഴ ചൊല്ലിയ കൂലിട്ടും ഈ പാട്ടും ബേത്തിനെ കൂലിട്ടും ഹദ്ദാദിനെ കൂലിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നേ മനസ്സ് സങ്കല്പിക്കാം എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും ഇഷാമരബിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാക്ക് ശേഷമോ ഒക്കെ നമ്മളെ പല മിക്കവാറും പള്ളിയിൽ ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടല്ലോ ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഹദ്ദാദ് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ും എല്ലാ ബഹുമാനും എല്ലാ ആദരവും നേർച്ചിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഉസ്താദ് റസൂദാന്റെ കാലത്ത് ഏഷാമരിപ്പിന്റെ ഇടയിലാണോ ഏഷാക്ക് ശേഷമാണോ അദ്ദേഹം ഇത് ചോദിക്കുക ഒന്നിനും അത് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ സമയം തന്നെ നമുക്കും ചെല്ലാനാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് മണ്ഡമ ചൊന്നു പോയടാ അന്നതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്നെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായി ഇതൊരു അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് പേര് തന്നെ എന്നാളാണ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് അറുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹ് ഒഫാത്തായി പോയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം അല്ലോ അക്കമത്തിലേക്കും ദീനക്കും എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലങ്ങളായി ഇപ്പൊ ഹിജർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആയത്തിറങ്ങിയത് ഹിജർ പത്താം കൊല്ലം അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഈ ആയത്തിറങ്ങിയിട്ട് ദീന് പൂർത്തിയാക്കിയ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടായിട്ട് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം അപ്പൊ ആയത്തിറങ്ങിയ കാലം മുതൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ശേഷം ഹദ്ദാദ് തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ പഴയതാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യാണ് മറ്റൊക്കെ പുത്തമ്പാതിയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ കൂടി കിട്ടുന്ന സങ്കല്പിക്കാം നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കൂടി കിട്ടും എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളെ നന്മയുടെ ഏട് തരുമ്പോ നമ്മളെ ഏട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഒരു നൂറ് കുത്തുബീത്ത് ഒരു പത്ത് അയ്യായിരം ഹദ്ദാദ് കുറെ നാരിയാ സലാത്ത് കുറെ ബദർ ബെയ്ത്ത് കുറെ മൊഹിദ്ദീമാല കുറെ മൗലൂദ് കുറെ നബി ദിനാഘോഷം കുറെ ജാടത്തിങ്ങ് പോയത് നാച്ചപ്പെട്ട് പൈസ ഇട്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നന്മയുടെ തുലാസനുണ്ട് ഉണ്ട് സഹാബിയാളെ കിതാബ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഉമർ ഖത്താബിന് ഏടിൽ എത്ര ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടാകും ഉമർ ഖത്താബിന് കിട്ടുന്ന ഏടിൽ ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടാവില്ല കുത്തുപേത്ത് ഉണ്ടാവില്ല റാത്തീബ് ഉണ്ടാവില്ല സലാത്ത് സലാത്ത് നാരിയ എന്ന നാരിയ സലാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആ നിരക്കുള്ള പലതും കാണൂല ഉമർ ഖത്താബിനെ എന്താ നബിയെ ഓല ഏടിൽ വേറെ കുറെ കാണുന്നു അതാ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബൊക്കെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്താ ആ അതൊക്കെ ഓല് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓല് കുറെ ചൊല്ലി തീർത്ത് അതിനെ കൂലിയുണ്ട് ഉമർ ഹത്താവ് വീടോ എന്താ നബി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരിക്കൂലെ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദീനൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി ഒന്നുമില്ല കൂട്ടാനും പോട കുറക്കാനും പോട ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ കിനാവിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്വപ്നത്തെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുണ്ടാക്കിക്കോ ഇതുണ്ടാക്കിക്കോ അങ്ങനെ ചെല്ലിക്കോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓലൊക്കെ പോടെ ചെല്ലി ഇപ്പൊ കണ്ട ഓല ഞങ്ങൾക്കാണ് മേലെത്തി എന്ന് പറയില്ലേ ഇതുണ്ടാവോ അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവോ സഹോദരന്മാര് ഇതിന് കൂലി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇതല്ല
അങ്ങനെ തോന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആണോ വേണ്ടാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കത് മതി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പലയാളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാത്രം സഹോദരന്മാരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ പലയിടത്തും ചൈത്യത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 